জমজমাট প্রচারণা কুষ্টিয়া নৌকা ও স্বতন্ত্র সংঘর্ষ নওগাঁও মেহেরপুরে নির্বাচনী ক্যাম্প অফিসে আগুন নারায়ণগঞ্জ পাঁচে বাবা ছেলে আর তৃণমূল বিএনপির ত্রিমুখী লড়াই রংপুর একের লাঙ্গলের প্রতিপক্ষ রাঙা প্রশাসন দুর্নীতি দূর করে স্মার্ট দেশ নির্মাণের রূপরেখা নিয়ে সাতাশ ডিসেম্বর আসছে আওয়ামী ইশতেহার নির্বাচন নিশ্চিত অব্যাহত চাপ থেকে সরে এসেছে ওয়াশিংটন বাণিজ্য নিষেধাকা আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই মত সাবেক পররাষ্ট্র সচিবের সরকারকে অসহযোগিতা করতে বিএনপি ও সমাবনাদের প্রচার অভিযান জনগণকে নির্বাচন প্রত্যাখ্যানের আহ্বান ভারত জুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে করোনার নতুন ধরন জেন ওয়ান চব্বিশ ঘন্টায় নতুন আক্রান্ত আরও ছশো চল্লিশ জন এবং নেপিয়ারের তৃতীয় ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডকে নয় উইকেটে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় বাংলাদেশে দ্বাদশ নির্বাচনের প্রচার শুরুর পর দেশ জুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্মী সহ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা থামছে না রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালের জোতমোড়া গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল রৌফের নির্বাচনী ক্যাম্প অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করেন নৌকা সমর্থকরা এতে আহত হন অন্তত পাঁচজন ঘটনাস্থল থেকে নয়জনকে আটক করেছে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার কাঠের পুল এলাকায় সন্ধ্যায় লিফলেট বিতরণকালে সুপ্রিম পার্টির প্রার্থী সেলিমের উপর হামলা করে নৌকার সমর্থকরা নওগাঁর পেরশায় গভীরে রাতে নৌকার প্রার্থী খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নির্বাচনী ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের অভিযোগ উঠেছে স্বতন্ত্র প্রার্থী খালেকুজ্জামান তোতার কর্মীদের বিরুদ্ধে এছাড়া রাতে মেহেরপুরের গাংনিতে ভোর রাতে নৌকা মার্কার নির্বাচনী কার্যালয়ে অগ্নি সংযোগের অভিযোগ উঠেছে মিজান চেয়ারম্যান এবং ওর সমর্থনকারী কিছু মাদুষ্কা শক্তি ছেলে ফেলেছিল ওরা বেকি দিয়ে হাতুর দিয়ে লাঠি দিয়ে সব কিছু নিয়ে বের হয়ে আসে ঠিক আছে পরিদর পরেই ওরা গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনে যারা বাধা দেবে তাদের জেলে যেতে হবে বলে হুঁশিয়ারে দেন তিনি নিজ নির্বাচন এলাকায় প্রচারণায় বলেন চোরা গুপ্তা হামলার পেছনে বিএনপির নীতি নির্ধারকরাই দায়ী নোয়াখালী থেকে আরও জানাচ্ছেন শাহাদাত নিষাদ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজ নির্বাচনী এলাকা নোয়াখালী পাঁচ আসনে আসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাকে বরণ করে নিতে পথসভার আগেই উপস্থিত দলীয় নেতা কর্মীরা মায়ের কবর জিয়ারত করে নোয়াখালীর বসুরহাট পথসভা থেকে নিজের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট এ নেতা এই কোম্পানি গঞ্জে গণতন্ত্র বাঁচাতে হলে নির্বাচন বাঁচাতে হবে উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি দেন নির্বাচনে ফাউল করলে খবর আছে বাংলার জনগণ হাওভবানের দুর্নীতির নেতৃত্ব মেনে চলবে না বলেও মন্তব্য করেন বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্জনকে বাঁচাতে হলে ক্ষমতার মঞ্চে বাংলাদেশ আবারও ওয়ান ইলেভেনের মতো সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও দাবি করেন ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশ যদি নির্বাচন চান দলে দলে এসে সকাল সন্ধ্যা আপনারা ভোট দেবেন 
আগামী নির্বাচনে উন্নয়ন আর প্রতিশ্রুতির ফিরিস্তি তুলে ধরে সবার কাছে ভোট চান আওয়ামী লীগের এ নেতা শুরু হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উৎসবের আমেজ ইতিমধ্যে নির্বাচনকে ঘিরে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরছেন প্রার্থীরা তারই অংশ হিসেবে নিজ এলাকায় এসে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দিয়ে গেলেন এক গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি আগামী নির্বাচন হবে আরও উৎসবমুখর এমনটাই প্রত্যাশা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ থেকে সাদত নিষাদ দেশ টিভি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন ভোট বাঞ্চালে বিএনপি হরতাল অবরোধের নামে যা করছে তা রাষ্ট্রদ্রোহ শুক্রবার বিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার মনিয়ন্দ গ্রামে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় এ কথা বলেন তিনি বলেন লন্ডনে বসে জনগণকে দেশ হুমকির দেশ ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছেন বিএনপির এক নেতা মন্ত্রী বলেন দেশ যখন খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখন বিএনপি জামায়াত দেশ ধ্বংসে উঠে পড়ে লেগেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জের পাঁচ আসনের মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক দেখা যাবে রূপগঞ্জে এখানে ভোটে লড়াই আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও তার ছেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব পিছিয়ে নেই জাপা কিংবা অন্য দলের প্রার্থীরাও চলছে জমজমাট প্রচারণা নানা প্রতিশ্রুতির ফুল ঝরি প্রার্থীর কণ্ঠে বিলাল হোসেনের তথ্য ছবিতে ডেক্সি বোর্ড জামদানি আর মসলিন ঘেরা শিল্পাঞ্চল নারায়ণগঞ্জের এক আসন রূপগঞ্জে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন আওয়ামী মনোনীত প্রার্থী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী ও তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার গোলাম দস্তগির গাজীর ছেলে গোলাম মর্তুজা পাপ্পাও ইগল প্রতীক নিয়ে ভোটের মাঠে নেমেছেন প্রার্থীরা পাড়ায় চায়ের দোকান থেকে অফিস ছুটছেন সব জায়গায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন উন্নয়নের আর অভিযোগ করছেন একে অপরের উপর তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার বলেন প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল বিএনপি নির্বাচনে এসেছে একটা সুস্থ নির্বাচন আপনাকে করতে হবে তবেই আপনি কমিটমেন্ট দিলে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এই কমিটমেন্ট প্রধানমন্ত্রীও দিছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার দিছে এর বাইরে আমাদের সাথে আর কোনো কথা হয়নি তবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগির গাজী দাবি করেন রূপগঞ্জে তৈমুরের কোনো অস্তিত্ব নেই এখানে আবারও নৌকার জয় হবে মাত্র এক মাস হলো তারা একটা সংগঠন করেছে তার কর্মী করতেই তো অন্তত বিশ বছর লাগবে কর্মী বানাতে তো যাদের কর্মী নাই তারা কিভাবে মাঠে মাঠে আসবে তিনি এক লেখ লেই এই নির্বাচনের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন পিছিয়ে নেই জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও নির্বাচনকে ঘিরে দিন রাত ভোটারদের দাঁড়ে যাচ্ছেন তারা সবাইকে ছাড়িয়ে হিংসাল্লাহ আমি পাস করতে পারবো নেশামুক্ত মাদক নেশামুক্ত আমরা এই রূপগঞ্জ গড়বো এবং বেকার মুক্ত আমরা রূপগঞ্জ গড়ে তুলবো তবে স্থানীয়রা সংঘাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন পাশাপাশি গ্যাস সংকটের সমাধান ভূমি রক্ষা সহ রূপগঞ্জের আরও উন্নয়ন চান তারা অবশ্যই ভালো এমপি চাই যে উন্নয়ন করবে যে কাজ করবে নিঃস্বার্থ থাকতে হবে রূপগঞ্জ এলাকার ভিতরে এই কাঞ্চিপুর সমাজে গ্যাস নাই সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বোঝা যাবে কে জনগণ আমাদের চায় আর জনগণ কাকে চায় নারায়ণগঞ্জে এসে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন আচরণ বিধি ভঙ্গ হলে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন মাঠ সবার জন্য সমান আইন সবার জন্য সমান উত্তেজনা কর কিছু করা সেটা তো অবৈধ সেটা তো আমাদের আচরণ বিধি যাতে কোথাও ভঙ্গ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আছেন আমাদের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আছেন এছাড়া অন্যান্য বাহিনী আছেন তারা দেখবেন রূপগঞ্জে মোট ভোটার তিন লাখ পঁচাশি হাজার ছয়শো ষোলো জন আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি রংপুর এক আসনে ভোটের লড়াই নিয়ে চলছে বিভিন্ন হিসেব নিকেশ আওয়ামী লীগ আসনটি জাতীয় পার্টির জন্য ছেড়ে দিল স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে নৌকার মনোনয়ন মনোনয়ন বঞ্চিত দলটির আরেক নেতা অন্যদিকে জাতীয় পার্টির জন্য ঘরের শত্রু বিভীষণ লাঙ্গলের প্রার্থী শাহরিয়ার আসিফের প্রতিদ্বন্দ্বী হেভিওয়েট স্বতন্ত্র প্রার্থী মসিউর রহমান রাঙা ফলে আসনটিতে শ্রীমুখের লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছেন ভোটাররা রংপুর থেকে আবু আসলামের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে 
রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আংশিক ও গঙ্গাচড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত রংপুর এক আসন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যন্ত এ অঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী মাঠে আছেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু আছেন জাতীয় পার্টির বহিষ্কৃত নেতা হেভিওয়েট প্রার্থী মশিউর রহমান রাঙ্গা ভোটের সমীকরণ বলছে তিস্তার কোল ঘেঁষা এ অঞ্চলের মানুষের দাবি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন তারা চান কাজ পাগল একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আমার দৃষ্টি কি কোন থেকে মনে হয় মসিন রহমান রাঙ্গাই বেস্ট আমরা আসাদুল জামাল বাবুলুকে মাটি পর্যন্ত ভোট দিতে চাই কিন্তু অন্য কোনো প্রার্থীর কথা শোনে না আমরা আমাদের সন্তানকে আমরা এমপি হিসেবে মহান সংসদে পাঠাবো এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং কামনা স্বতন্ত্র প্রার্থী রাঙ্গা বলছেন সময় এসেছে এখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার এই এলাকার মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসাবে আমার উপরে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা সিল দিয়ে আমাকে এটা দেখা দেবে তারা যে আমরা এর প্রতিবাদ জানালাম আপনাকে এর উপরে অন্যায় হয়েছে এর প্রতিবাদ স্বরূপ তারা আমাকে বর্তা দেবে লাঙ্গল প্রার্থী শাহরিয়ার আসিফ নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় ভোট চাচ্ছেন ভোটারদের কাছে জাতীয় বাড়ি পরিবারের ছেলে আমি আমি মনে করছি যে কোনোভাবে যেন আমার পরিবারটাকে মানে আমার পরিবার যেন কলঙ্কিত না হয় আমার পরিবারের জন্য এমন কোনো এলিগেশন না আসে যেন আমি আমার পরিবার আমার জন্য আমার পরিবার ছোট হয় আর আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী বলছেন গঙ্গাচড়ার সাধারণ মানুষ চান দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়লাভ করুক প্রত্যেকটা দলের মানুষ আজকে এক কথারে দাঁড়িয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী সাত জানুয়ারি তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আমার ক্ষেত্রে মালকার ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচন করুন রংপুর এক আসনে মোট ভোটার তিন লাখ বত্রিশ হাজার দুশো বাইশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ সাতষট্টি হাজার একশো তিরাশি এবং মহিলা ভোটার এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাঁত্রিশ জন আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি চাকরি করবো না তাই ক্যাপিটাল রেডি করেছি আমার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসির সাথে সাতাশ ডিসেম্বর ইস্তেহার প্রকাশ করবে আওয়ামী লীগ সুশাসন দুর্নীতি রোধ দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি শিল্পায়নের অঙ্গীকার থাকছে এই ইশতেহারে থাকবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী জনবল তৈরি করতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপ রূপরেখা জয় যাদবের বিশেষ রিপোর্ট দু হাজার আট সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দিন বদলের সনদ দিয়ে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ এরপর টানা তিন মেয়াদে দেশ পরিচালনা করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া এই দল প্রতিবারই সরকার পরিচালনায় দলের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য আবারও তৈরি হয়েছে দলের ইশতেহার ইশতেহার উপকমিটির আহ্বায়ক জানান কমিটি চূড়ান্ত করে এটি দলের সভাপতির কাছে দিয়েছে নির্বাচনী ইশতেহারটা চূড়ান্ত হয়েছে এবং মাঝে মাঝে এই ব্যাপারে আমরা আমাদের দলের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেছি তার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নিয়েছি এটি আমরা ওনাকে দিয়েছিলাম উনি দেখেছেন ক্ষমতায় গেলে আগামী পাঁচ বছর কি কাজ করা হবে সেই অঙ্গীকার থাকবে ইশতেহারে ডক্টর রাজ্জাক জানান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পাশাপাশি থাকবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বাংলাদেশের শিল্পায়নের একটা ভিত্তি স্থাপন হয়েছে এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা ক্ষমতায় যাই বা না যাই জনগণ যাকেই ভোট দেক তারা দেশটাকে একটা সুচ্চ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে কোথায় সমৃদ্ধির দিকে আমরা বলছি যে আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে দারিদ্র আমরা আরও কমাতে চাই এই যে বিষয়গুলো এগুলোকে নিয়েই আমরা এই নির্বাচন ইস্তেহারটা লিখেছি আওয়ামী লীগের এবারের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ ইশতেহারে থাকবে বৈষম্য দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার কিভাবে কর্মসংস্থান হবে কিভাবে দারিদ্র আরও কমবে সম্পদশালী আর যারা সম্পদহীন তাদের মধ্যে যে গ্যাপ সেটাকে আমরা কি কৌশলে নামাতে চাই কি করব অবশ্যই সুশাসন গুরুত্বভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বভাবে দুর্নীতি কমিয়ে নিয়ে আসা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়বদ্ধতা আরও বৃদ্ধি করা এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরব দশটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু হাজার সালে ইশতেহারের শিরোনাম ছিল এগিয়ে যাচ্ছে দেশ দু সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আর দু সালে নিরাপদ বদ্বীপ গড়ার পরিকল্পনা তুলে ধরে গেল নির্বাচনে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শিরোনামে ইশতেহার দেয় আওয়ামী লীগ 
এবারও স্লোগানে চমক থাকছে বলে জানান ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা জনগণের অবস্থান বুঝে নির্বাচন ইস্যুতে অব্যাহত চাপ থেকে সরে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র এমনটা মনে করেন কূটনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ তবে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন মনে করেন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই ভোট পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে বলেও মনে করেন সাবেক এই কূটনীতিক আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সরব বিশ্বমরলরা প্রতিবেশী ভারত গণতান্ত্রিক অবস্থানের চেয়ে বেশি মনোযোগী স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে অন্যদিকে পশ্চিমা শক্তির চাওয়া সংঘাতমূলক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তবে রাশিয়ার অবস্থান পশ্চিমা শক্তির বিপরীত মেরুতে নির্বাচন নিয়ে এমন নানা চাওয়া পাওয়ার হিসেবের দোলা চলে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে দৃঢ় প্রত্যয়ে সরকার নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত চাপের বিপরীতে রাশিয়ার অবস্থান নিয়ে অনেকটাই সতর্ক বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারত যুক্তরাষ্ট্র দুই মেরুত অবস্থান করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ভারতের পরাষ্ট্র সচিবের ব্রিফিং এ স্পষ্টতই উঠে আসছে যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত আলাদা অবস্থানে আছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো চেঁচামেচি খুব করছে না কিন্তু তারা কিন্তু তাদের অবস্থান থেকে সরে এসেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই তারা কিন্তু এখনো বলে যাচ্ছে যে তারা সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় কেউ যদি মনে করে যে ভারত একেবারে অন্ধভাবে আমেরিকার সাথে উঠবে বসবে এই চিন্তাটা করাটা ঠিক না ভারত কখনো চাইবে না আমেরিকার একটা সামরিক কাঠামো যেন বাংলাদেশে হয় এই জিনিসটা মানুষের বোঝা দরকার পশ্চিমাদের চাপ অব্যাহত থাকবে এমনকি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৈদ হোসেন তবে নির্বাচনকে ঘিরে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিলে বাংলাদেশের থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি বেশি বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ইমতিয়াজ আহমেদ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে নির্বাচন পর্যন্ত কিছু যদি নাও হয় হয়তো হবে না কিছু কিন্তু নির্বাচনের পরেও হয়তো এটার জের থেকে যাবে এবং বাংলাদেশ এই এর কারণে যদি কিছু সাফার পরেও সেটাও খুব অপ্রত্যাশিত কিছু হবে না বলে আমার মনে স্যাংশনের বিষয়টা একেবারেই আমি মনে করি ভিন্ন বিষয় কারণ মনে রাখতে হবে যে আমাদের সাথে আমেরিকার যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আমি যদি রেডিমেড গার্মেন্টসটাই ধরি সেখানে আমাদের যতক্ষণ লাভ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আমেরিকার লাভ তো সেটা আমেরিকা কেন বন্ধ করবে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভুল বুঝতে পেরে অবস্থান পরিবর্তন করছে এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো সুযোগ নেই বলে মনে করেন তহিদ হোসেন তাদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে সেই ভুল তাদের ভেঙে গেছে জনগণকে ভোট প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা নির্বাচন বন্ধে অসহযোগী কর্মসূচি অংশ হিসেবে দিনভর রাজধানী সহ সারা দেশের সমর্থন আদায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপি ও সমানা রাজনৈতিক দলগুলো আজিজুর রহমান কিরণের আর একটি রিপোর্ট নির্বাচন প্রতিহত করতে বুধবার অসহযোগিতা আন্দোলনের ঘোষণা দেয় বিএনপি ও এর মিত্র রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচির প্রচারণায় দ্বিতীয় দিনের মতো লিফলেট বিতরণ করে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে পুলিশের বাধার মুখে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন আদায়ে গণসংযোগ করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এর আগে গণসংযোগ পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নেতারা অভিযোগ করেন সরকার ভোট ভোট খেলায় নেমে গোটা দেশকে নিয়ে বাজি ধরছে এদিন সকালে রাজধানীর উত্তরায় কর্মসূচি সমর্থন আদায়ে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বিকেলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রিজভি সমালোচনা করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ সরকারের ভারতীয় কূটনীতিকরা বাংলাদেশে এসে প্রকাশ্য শেখ হাসিনার একতরফা ডামি নির্বাচনের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন বিএনপি সহ অধিকাংশ দলবিহীন নির্বাচনে তারা সমর্থন দিচ্ছেন দিল্লি থেকে বলা হচ্ছে তারা বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা চান তার মানে গণতন্ত্র তাদের কাছে এখন অপাঙ্ক্তেও 
অসহযোগিতা আন্দোলনের সমর্থন আদায়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লিফলেট বিতরণ করেন সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ এই জনগণের অধিকার মালিকানা ফেরত দেওয়ার জন্যই আজকের এই আন্দোলন রাজধানীর দৈনিক বাংলা এলাকায় একই দাবিতে লিফটেল বিলি করেন বারো দলীয় জোটের নেতারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়ে দাবির সাথে একাত্মতা জানায় বাম গণতান্ত্রিক জোট তাহলে আমি আর ডামির যে নির্বাচন এই নির্বাচন এখনই শুরু হয় নাই হত্যাকাণ্ড এলাকায় গন্ডগোল ফ্যাসাদ সব শুরু হয়ে গেছে পুরনো পল্টনে অবস্থান নিয়ে সমর্থন আদায় লিফলেট বিলি করেন এলডিপি নেতারা সালাম নিন রাজধানীর বাইরেও বিভিন্ন জেলায় পালিত হয় এই কর্মসূচি একতরফা নির্বাচন বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের দাবিতে লিফটেল বিতরণ করে যশোর মুন্সীগঞ্জ নরসিন্দী জামালপুর শেরপুর সাতক্ষীরা সহ বিভিন্ন জেলার নেতারা আজিজ রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা দেশ জুড়ে বাড়ছে শৈত্য প্রবাহ ঘন কুয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে জীবনযাত্রা এ বিষয়ে আরো জানাতে পঞ্চগড় থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রাশেদুজ্জামান বাবু এবং জয়পুর হাট থেকে রেজাল করিম প্রথমে যেতে চাই পঞ্চগড়ে বাবু জেলা জুড়ে আজকে তাপমাত্রা কেমন দেখছেন শীতে জনসাধারণের কি কি সমস্যা হচ্ছে সবশেষ খবর খবর নিয়ে আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ তিশা আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে পঞ্চগড় জেলাকে কিন্তু হিমালয় কন্যা বলা হয় কারণ হিমালয় খুব কাছাকাছি থাকার কারণে কিন্তু হিমালয়ের যে হিম বাতাস সেই হিম বাতাস কিন্তু পঞ্চগড় জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় যেই কারণে কিন্তু পঞ্চগড় জেলায় কিন্তু কনকনে ঠান্ডা কিন্তু অনুভূত হয় বিশেষ করে আজকের সকালের কথা যদি বলি আজকের সকালে কিন্তু একটু ভিন্ন কারণ প্রতিদিনেই কিন্তু আসলে সূর্যের আলো দেখা মিললেও কিন্তু আজকে কিন্তু দেখা গেছে যে সূর্যের আলো এখন পর্যন্ত কিন্তু দেখা মিলেনি যেই কারণে কিন্তু একবার আমরা দেখছি যে হিমেল যে হাওয়া সেই হাওয়া কিন্তু আসছে বইছে যে কারণ কিন্তু ঠান্ডা কিন্তু প্রকোপ আরো বেড়ে গেছে বিশেষ করে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে গত সাত দিন ধরে কিন্তু আসলে পঞ্চগড়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অর্থাৎ দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ে আজ কিন্তু কিছুটা বেড়ে অর্থাৎ তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু তাপমাত্রা আজকে বিরাজ করছে আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে পঞ্চগড়ের জনজীবনের কথা পঞ্চগড়ের জনজীবন আসলে এখানে প্রান্তিক একটি জেলা এই জেলায় কিন্তু আসলে দেখছে দেখা যায় যে অনেক লোকে কিন্তু আসলে কৃষিকাজ সহ বিভিন্ন সম বিক্রি করে আসবেন जीवन जापन शुरू कर विशेष जानिए रखी जो आसले असहाय निम्न आय जरा मानस रही है ता क्यु मानवत जीवन जापन कर शीत कैक दिन आगे जो कम था क्योंकि आज के देखा सरकार बेसर रही छुटे चलते एक शीत वस्त्र तो जख अवस्था तक हमें कथा कृषि सम्प्रसारण अधिद्तर कृषि सम्प्रसारण अधिद्तर अतरिक्त कूआशार कारण बीजतलागुलो क्योंकि नष्ट होते जा कारण भारि शीतर कारण बीजतला के अनेक देखा मिले जे ढेके दिए पलिथिन दिए ढेके मिले ये पंचगढ़ के सर्वशेष संबाद चले जा शीत परिसी हमारे जुक्त रही है जयपुर हाटे हमें चले जा जयपुर हाटे रेजार जयपुरहाटे जयपुर जिले सूर्य मामा देखा पाई एंत सूर्य उठे तो एक विषय रखी जयपुर हाटे आज के तापम्रा पंद्रह पॉइंट छय दशमिक हमें दाड़ी आज जेखने ये हे जयपुरहाट जिरो पॉइंट एलिक ये हे रेल स्टेशन उत्तर पार्शे एट हकार मार्केट एवं यहाँ हकार मार्केट पास एक छोट मैं बड़ सब श्रेणी पेशार मानुषर जो पुरतन कपड़े बजार ये पुरतन कपड़े बजार्ट एखे क्योंकि प्रति बचर क्योंकि एखे क्योंकि 
এই জায়গায় কিন্তু লাগিয়ে থাকে আমি একটু দেখাতে চাই এখানে কিন্তু দুপুর গড়ি মানে যত মানে বেলা হবে তত কিন্তু এখানে কিন্তু এতটাই ভিড় হবে যে দুপুরের পর এখানে পা ফেলানোর মতো জায়গা থাকে না এত গ্রামগঞ্জ থেকে এখানে কিন্তু সাধারণ মানুষেরা নিম্ন আয়ের মানুষেরা যারা খেটে খাওয়া মানুষ তারা কিন্তু এই মার্কেটে কিন্তু তারা কিন্তু এই কাপড় কিনতে আসে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে এখানে কিন্তু পুরাতন যে কাপড় এই কাপড়গুলো যদি নিম্ন আয়ের মানুষেরা যদি না কিনতে পারতো বা এই বাজারটি না লাগতো তাহলে হয়তো বা সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু শীত শীত বস্ত্র কেনা কিন্তু বড় মার্কেট থেকে কিন্তু তারা কিন্তু বিপাকে পড়তো আর একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে জয়পুরহাটে জয়পুরহাটের ইতিমধ্যে কিন্তু জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি আমি পনেরো হাজার একশো পঞ্চাশটি কম্বল বিভিন্ন উপজেলায় পাঁচটি উপজেলায় কিন্তু ইয়নো উপজেলা উপজেলা পরিষদের ইয়নো ইয়নোদের মাধ্যমে কিন্তু তারা কিন্তু বন্টন করছে কিন্তু সাধারণ বেসরকারি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত কম্বল কম্বল কিন্তু কম্বল বা শীত বস্ত্র কিন্তু দেওয়া হয়নি এই ছিল আমার জয়পুরহাট থেকে সর্বশেষ এই শীতের অবস্থা নিয়ে ধন্যবাদ তিশা আমি স্টুডিওতে চলে যাচ্ছি বাবু রেজা আপনাদেরকে ধন্যবাদ এক বছর যাবৎ অস্থির নিত্যপণের বাজার কিছুতেই কমছে না নিত্যপণের দাম প্রতি সপ্তাহেই যেন প্রতিযোগিতার নামে নিত্যপণ্য একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার এ সপ্তাহে এসে বেড়েছে সবজির দাম তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ২০ টাকা কেজি প্রতি মুরগির দাম বাড়তির তালিকায় রয়েছে সোয়াবিন আটা সহ অন্য নিত্যপণ্য বিস্তারিত ইফতেকার রেজার রিপোর্টে শীতকালেও কমছে না বাজারের উত্তাপ ঝড় বৃষ্টি না থাকলেও বেড়েছে সবজির দর প্রতি পিস বাঁধাকপি ও ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকায় ঢেঁড়স একশো টাকা টমেটো একশো বিশ টাকা বেগুন আশি থেকে একশো টাকা দেশি নতুন পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে বিশ টাকা আর আলু তিন থেকে চার টাকা মৌসুমে সবজির এমন দামে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ক্রেতারা আর বিক্রেতারা বলছেন সরবরাহ কম বলে দামও বেশি সব সবজি থেকে বাড়ছে বেগুনে বাড়ছে সিমে বাড়ছে লাউয়ে বাড়ছে বগুলিতে বাড়ছে बेचे <laughs> मोटामुटी बोतल पंद्रह शेष कर शेष कथा इफ्तेखार रेजा देश टी ढाका